di sini jelas di sini jelas oh, okay. prof oh, okay. ya baik 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 baik, baik. Oh, oke. Okay. Oh, okay. okay. Kalau kalau boleh dinotikan di, di, di sana ya, yang di sana ya. Ya, yang di sana ya. Ada suaranya uh, agak. Suaranya agak. Ya. Oke, okay, makasih banyak. Jadi uh, saya ulang tadi <laughs> selamat siang buat semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Enggak enggak terlalu berpanjang-panjang deh. Tapi intinya sebenarnya saya sharing atau berbagi pendapat hari ini itu apa ya uh, belum tentu benar gitu ini hanya sebuah pendapat pendapat saya saja uh, tentang apa kaitan antara topik pandemi dengan arsitektur gitu jadi ya berbagi saja santai-santai berbagi tentang apa pendapat ya jadi sebuah opini saja lalu saya beri oi oh, kenapa macet ya sebentar ya lu maaf nih macet saya stop ya saya ulang. So, begini. Yes. Judulnya ini saya beri judul Pandemi Diot gitu ya. Moga-moga judulnya jadi bisa teringat-ingat. Semoga bisa diingat. Nah, judul ini tentu akan bercerita tentang apa sih kaitan antara arsitektur dengan pandemi. Cuma saya tambah idiot saja di belakang. Nah, berikutnya saya akan mulai dari sekedarnya saja dari uh, Coffee Nomi. Sejak tahun 2020 pada awal 2020 itu semua orang, semua hampir semua sedunia juga termasuk di Indonesia selalu bergunjing bergosip tentang ekonomi Halo, gitu ya, lalu ber, ber, bergosip tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, sehingga betul-betul uh, seakan-akan COVID itu atau pandemi salah satu salah satunya COVID itu betul-betul menyerang ekonomi dan memang terasa sekali ada beberapa negara yang mengalami resesi. Syukur Indonesia sudah bangkit dari resesi ya. Jadi jadi Nyata-nyata karena COVID menyerang, karena virusnya menyerang seluruh dunia, lalu kegiatan terhenti dan kegiatan itu hampir semuanya tertutup dan hubungan satu dengan lainnya dibatasi, gitu walaupun ada juga yang tidak membatasi diri. Lalu yang diserang tentu ekonomi. Ekonomi yang pertama kali diserang. Itu COVID-nomi. Jadi kita memberi namanya COVID-nomi. Semua berbicara tentang itu. Lalu, gunjingan-gunjingan tadi tentang ekonomi, seluruhnya berbicara tentang COVID, masuklah pada digitalisasi. Jadi COVID digital, kemudian merembet perlahan-lahan menjadi COVID edu. Saya uh, mencermati gitu dengan berpikir agak terbalik sedikit, saya lihat, seakan-akan kita baru sadar dan baru saja dihentakkan dengan adanya digitalisasi gitu, apalagi dalam bidang pendidikan. Seakan-akan ini sebuah hentakan besar, lalu kita berpikir sudah mulai harus ada kopi digital, kopi edu gitu. Padahal saya sudah menikmati Open University, universitas terbuka itu sejak lama, sudah berapa tahun, tiga tahun gitu. Jadi itu sudah kita lakukan sebenarnya, jadi bukan barang baru. That is not new anymore. Nah, demikian juga dengan rapat jarak jauh uh, di beberapa apa institusi pemerintah gitu, itu juga kami suka suka rapat jarak jauh. Jadi kita punya ruang audiovisual yang lalu kita rapat seperti biasa, seperti kita menggunakan zoom. Dan zoom ini juga memang sudah dipakai dulunya bukan zoom kita menggunakannya, tapi kita menggunakan webex. Jadi sudah ada sebelumnya. Jadi That's nothing new gitu, nggak ada yang baru sebenarnya. Cuma sekarang di apa disosialisasikan lebih gencar, dibuat menjadi mass production, membuat dibuat menjadi seakan-akan social apa uh, engineering gitu. Wah penting sekali. Nah lambat laun, lambat laun itu masuk juga gunjingan gunjingan latah tadi sampai juga ke bidang arsitektur mau tidak mau. 
kalau saya pikir-pikir saya gitu, pikir-pikir gitu seminar, tahun seminar tahun 2020 itu menjadi justru menjadi lebih sering intensitasnya semakin tinggi lebih banyak ya jumlahnya ketimbang masa sebelum pandemi itu saya mencoba melihatnya dari apa dari jumlah saja dari kuantitas saya belum dari kualitas ya tapi wow gitu pandemi ternyata membuat seminar webinar apapun namanya itu menjadi makin seru gitu makin banyak kuantitasnya sering banget sampai kalau saya memeriksa apa namanya kum gitu Ada yang satu hari itu orang bisa mengikuti tiga seminar. Saya melihatnya ada tiga sertifikat dalam satu hari. Ini 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 crazy ini. Ini ini nggak mungkin terjadi kalau seperti zaman dulu. Bahkan rekan-rekan saya itu sering mempunyai tiga komputer gitu, lalu tiga tiganya dia mengikutinya. Jadi ini sesuatu yang agak ganjil gitu ya sebenarnya. Agak, agak uh, ada sebuah tendensi yang agak aneh gitu. apa yang kita akan dapatkan sebenarnya tapi itu itu terserah buat orang boleh saja mengikuti seminar dalam satu hari dalam waktu yang sama tiga atau empat seminar. Nah saya melihatnya dari sisi COVID justru membuat sebuah kesempatan besar. COVID is the new black istilah new black jadi mungkin menjadi sesuatu trendy yang dibicarakan terus menerus. Jadi kalau orange is new black nih COVID menjadi sebuah new black. COVID menjadi hitam yang baru. sebuah kesempatan untuk memuaskan hasrat manusia untuk tampil dengan mudah gitu. Ini mudah sekali tampil. Saya tinggal buka Zoom lalu saya muncul di sana. Hasrat dasar ini memang betul-betul dibantu oleh digital. Kita tahu sosial media sebelum Covid pun sudah betul-betul apa namanya mengakomodasi seluruh hasrat manusia, hasrat-hasrat dasarnya. itu yang rupanya di, di apa dimanipulasi lalu di, dipancing di trigger sehingga lalu dia muncul. Nah, saya kembali lagi pada dua gambar ini ini menarik sekali buat saya kalau kita lihat cerita Yunani itu memang mundur jauh sebelumnya tapi membawa dampak besar jadi orang Yunani itu sebelum masehi even sudah bisa bercerita tentang hasrat-hasrat dasar manusia. diceritakan tentang Eho yang lalu mengikut-ikut menjadi followernya Narsisus gitu, yang lalu Narsisus itu cinta pada dirinya melihat berkaca terus menerus gitu. Dua hal ini saling ikat mengikat. Kita tahu Narsisus itu bukan hanya laki-laki, ini contohnya saja laki-laki, tapi sifat dasar ini, sifat dasar Eho dan Narsisus itu memang merupakan sifat dasar yang ada pada semua manusia, tidak luput juga ada pada saya. Dan itu juga dapat saya manfaatkan. Sering juga saya manfaatkan. Apa boleh buat. Nah, hasrat dan gairah ini semakin dipicu dengan pandemi. Kenapa? Mau tidak mau kita menggunakan digitalisasi. Mau tidak mau kita menggunakan media daring, media online. Yang dengan mudahnya kita masuk ke sana. Lockdown atau pembahasan, pembatasan berskala besar, berskala kecil, berskala menengah, skala apapun juga, semakin dipicu dengan adanya pandemi, lalu dia menggelorakan semangat ego dan narsis. Jadi semangat yang ada dalam diri kita itu kemudian semakin keluar, semakin apa ya, semakin mendapat porsi besar karena adanya sosial media, karena kegalakan sosial media. Dan parahnya seakan-akan menjadi sah, menjadi lumrah bahwa atas nama pandemi saya boleh tampil di mana saja, kapan saja, anytime. Itu satu sisi saya melihat ya tentu ada sisi sisi positifnya juga. Tapi menurut saya inilah problemnya. Jika jika rasa tadi rasa echo follower atau narsis tadi ingin ingin benar lalu sorry bukan ingin benar ingin ingin top gitu ingin maju ingin terlihat gitu ingin pamer diri. Uh, kekhawatiran saya tendensi ini akan membuat kita menjadi idiot dalam sisi pandemi. Gitu. Kita tidak bisa melihat pandemi dalam kacamata yang utuh, tapi kita melihatnya uh, sebagai seorang pandemi diot. Itu itu istilahnya ya. Jadi ada covid diot, ini pandemi diot. Kita seakan-akan kita berempati gitu terhadap covid, justru sebenarnya 
mungkin saja, mungkin saja, mungkin juga tidak. Kita ignoran, lalu menjadikan pandemi sebagai alat tunggangan untuk menyalurkan hasrat echo atau follower dan hasrat narsis kita. Akan-akan itu yang saya lihat. Berjamurnya webinar di mana-mana, sehari ini saja, dari pagi saya memeriksa kum itu, waduh gila itu. Orang biasanya kum cuma dua atau tiga gitu mengikuti seminar, ini bisa 20. Dalam satu bulan dia bisa mengikuti event, bisa 30 seminar. Every day, she or he follows the seminar, the webinar. Jadi kita mulai bingung gitu terutama saya saya mulai bingung dengan ini ini apa sih sebenarnya ya, ada ada hal yang seperti apa nah kabarnya ada dua tipe ya ini konon katanya saya juga hanya mengambil dari apa, internet lalu kemudian juga ada beberapa jurnal kawan-kawan saya yang menulis tentang orang-orang uh, yang pandemi diet ini istilahnya kita gunakan di psikologi kabarnya ada dua karakter yang pertama itu yang mendinai. Kita sebutnya herd mentality, bukan herd immunity. Menolak habis-habisan, menolak lalu berkata COVID itu sebuah konspirasi, whatever, apapun juga, bebas sekali. Bahkan di Amerika kita lihat, kalau kita nonton CNN, waduh, sampai saat ini penolaknya pun banyak. Termasuk di Indonesia, Anda, Anda semua bisa membuka buku dan melihatnya bagaimana sulitnya untuk meyakinkan orang bahwa ada COVID. Even kalau kita berjalan keluar saja, seakan-akan tidak ada masalah sama sekali. Jadi COVID itu sebuah konspirasi dan tidak pernah terlihat. Lalu, ya sudah, begitu, begitulah ada. Nah, satunya lagi justru yang exaggerating, jadi yang justru melebih-lebihkan, yang justru mendramatisir COVID ini, itu ya menakut-nakuti dan mendramatisir itu juga kan termasuk salah satu sifat dari narsisus didramatisir supaya saya yang menonjol. Sebenarnya kalau kita mendramatisir, ya saya akan bercerita yang mendramatisir ini. Itu seakan-akan kita apa ya? We pretend to care. Kita oh iya betul ya COVID so so saya mau kasih empati gitu. Padahal saya sama sekali tidak memberikan empati hampir rata-rata. Justru dengan saya mendramatisir, saya justru mengangkat diri saya. Sebenarnya saya bukan ingin mem, uh, sebagai seorang messenger pembawa pesan Herme gitu, tapi justru sorry, bukannya saya ingin membawa pesannya, message-nya, tapi justru saya justru saya yang sebagai messengernya atau Hermenya ingin muncul di sana. Jadi uh, look at me, not look at my message, but look look at me as a messenger gitu. Nakut-nakutin, jelek-jelekin, pokoknya saya apa ya, ber saya hebat dan lain sebagainya. I am the first who spread this message. <laughs> itu udah kita tidak aneh. Bahkan tidak pernah berpikir, lalu kita forward, forward, forward. Kenapa? Karena ada tendensi ingin narsis, saya lebih hebat, saya yang pertama, saya, 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 saya. Dengan membesarkan pandemi, justru kita mengangkat diri sendiri yang realitasnya ada di dalam diri kita, hasrat-hasrat narsis itu, yang lalu muncul begitu saja diakomodasi. Jadi, We love to talk about ourselves in reality, not we, but we pretend to care dalam kemasan. Oke, okay, saya mau bicara tentang masuk pada tipe yang apa yang mendramatis. Contoh-contoh seperti ini: We should do the research about new normal architecture. Ya, sebenarnya kita membesar-besarkan seakan-akan kita peduli. Pertanyaan dasarnya sebenarnya dalam arsitektur. Apakah kita pernah riset tentang normal architecture? Rasanya nggak pernah. Saya ambil contoh Vitruvius. Diajarkan dari zaman saya belajar sampai sekarang Vitruvius diajarkan. Pernahkah ada seminar yang membahas tentang buku Vitruvius? Mengapa hanya utilitas, firmitas, dan venustas oleh Morton Hicks itu di diangkat? Kan masih banyak cerita lain dalam Vitruvius. Pertanyaan mendasarnya pernah nggak ada sih? Kita meragukan itu sebagai seorang ilmuwan mempertanyakan apakah benar itu, kalau dia benar di mana, kalau dia tidak benar di mana. Never. We take it for granted. Kita terima Vitruvius itu sebagai sebuah kebenaran dogmatis seperti kita menerima bahwa ada COVID atau tidak ada COVID, seperti kita menerima bahwa kondisi ini sudah tidak normal. While we are 
tidak pernah never ya yeah, we never doing research about future views or thing misalkan ordering principles tidak pernah ada tapi lalu kita ingin maju ke depan kita ingin menjadi post human tapi kita belum tahu tentang what is humanism kita ingin menjadi post modern but we don't know nothing about modernism itu itu mungkin uh, pertanyaan-pertanyaan saya yang i, katakanlah konyol tapi saya pikir uh, ini kan perlu kita pertanyakan kalau kita ingin about new normal have you done anything research ya about normal architecture atau gini transforming architecture education post covid memangnya pendidikan kita sebelum covid itu sudah bertransform apakah perlu kita bertransform gitu post covid before covid aja kita nggak tahu jikapun sudah bertransform before covid gitu Lalu apakah hanya demi COVID lalu kita harus bertransform lagi? Apa kabarnya dengan Spanish flu atau apa the Black Death itu yang dulu kita empat tahun berlalu lalu terus pernahkah kita melakukan research tentang itu? Lalu apakah ada perubahan dalam arsitektur? Itu itu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang yang apa ya yang yang perlu kita lontarkan juga seakan-akan kita sudah melewati masa before COVID. yang begitu normalnya, begitu hebatnya, lalu kita, oke, okay, kalau gitu post-COVID apa? Padahal COVID itu sesaat bahkan sekarang sudah ada vaksinnya. Berikutnya, COVID will affect housing design. We must look into it. Memangnya kita pernah gitu memperhatikan rancangan rumah umum, rumah publik secara arsitektural dengan benar? Itu pertanyaan mendasarnya. Apakah COVID ini kita jadikan batu batu tunggangan gitu atau atau apa ya batu loncatan untuk ya sudahlah kita lupakan kekeliruan kita lalu kita maju ke depan kita melihat COVID-nya ini pertanyaan apakah akibat Spanish flu lalu rumah-rumah kita berubah there's nothing proof about that there's nothing evidence about it tidak pernah ada juga lalu kita seakan-akan we pretend to care lalu ya kita pikir ini sudah COVID apa before COVID aja kita tidak pernah melakukan ya jadi mungkin A blessing gitu ya dengan adanya covid lalu kita mulai berpikir tentang itu mungkin ini mungkin atau ini uh, covid couldn't reach traditional village so we should design our urban environment village like aneh gitu aneh kita jadi seperti orang-orang yang idiot yang lalu tiba-tiba melihat bahwa oh iya ya kita nggak pernah ngedesain seperti di kampung ya atau kampungan gitu Ya, ya semua harus kita ubah jadi seperti itu. Saya akan akan ini sebuah momen yang harus mengubah semuanya padahal kita memang tidak pernah melakukannya. <laughs> jadi uh, at the first place we are not doing it by design. Kita tidak kita tidak melakukannya dengan sebuah desain yang benar gitu tapi lalu kita menyalahkan itu saya akan. Jadi Covid betul-betul sebuah opportunity orang untuk me- me- apa, melampiaskan dirinya, menyalahkan tidak tidak men, apa tidak membuka kesalahannya lalu ditutupi dengan Ah, lalu pertanyaannya apakah kita itu ehwer dan narsister gitu? Apakah hasrat itu yang kita tumbuhkan ketika COVID yang lalu menjadi pandemi diot itu? Apakah hasrat itu yang kita tumbuhkan? Mari kita bertanya masing-masing. Tentu tidak saya tidak tidak mengharapkan kita seperti itu. Tapi tapi uh, pertanyaan ini saya lontarkan pada diri saya. Jangan-jangan saya jadi pandemi diot juga ini tentang arsitektur. Nah, let's look at the facts. Mari kita lihat fakta-fakta dasar. Ini fakta dasar yang umum sekali. Anda tinggal buka internet, Anda dapat. Uh, lima, lima tahun masehi saja sudah ada. COVID sudah menjadi teman kita. So, sorry, bukan COVID. Pandemi atau virus sudah menjadi teman kita. Semua yang berbahaya itu sudah menjadi teman kita sejak dulu. Jadi per- perjalanannya mulai dari plak, Antoine plak, Justinian plak, Black Death, lalu Great Plak, Smallpox, 18th century, oh, kolera, itu banyak perjalanan ini yang seakan-akan runtuh semua karena ada COVID. Seakan-akan COVID itu uh, the new black tadi ya. Padahal COVID is no different. Tidak ada 
sehebat-hebatnya gitu kalau kita bandingkan dan perjalanan ini kita kita lalui loh dengan selamat sampai sekarang even though Black Death itu 4 tahun gitu kita 2020 saja tah uh, let learning from the past gitu ya uh, sebelum-belumnya menurut saya itu wajar-wajar saja ya orang-orang uh, berpikir tentang itu Kalau kita lihat higienis kita, architectural hygiene itu, apakah pernah di survey? Apakah pernah di webinarkan? Saya tidak pernah melihatnya secara khusus. Bisa. Lalu banyak rumah jelek, banyak rumah kumuh, hygiene kita masih primitif. Lalu membawa disaster di sana, walaupun di dalam disaster ada blessing, tetapi di dalam blessing juga ada disaster. Kita melihat, kita melihat apa, ada paradok dan interrelation di sana. Ini sebuah contoh tentang perang Crimea gitu. 50.000 tentara yang meninggal dibandingkan 2.000 yang meninggal ketika perang. 50.000 meninggalnya justru di rumah sakit, di dalam bangunan, di dalam arsitektur. Kenapa? Karena arsitekturnya sama sekali tidak mendukung untuk mereka hidup. kotor, hygiene jelek. Itu contohnya ya, hospital di sekitar saat itu. Kotor semuanya dan orang belum siap untuk masuk ke sana. Kita pernah berpikir apakah jumlah tadi jumlah rumah sakit lebih sangat kurang selama ini dibandingkan dengan hotel mewah gitu? I don't know. Nah, lalu ada seorang wanita yang sangat hebat Super girl, Super girl, Wonder Woman gitu, mengubah cara, cara berpikir tradisional tentang rumah sakit. Kelihatannya memang harus wanita yang mulai ya. Jadi bravo untuk wanita-wanita. Para wanita-wanita ini Anda yang hadir, siap-siap Anda bisa jadi pahlawan. Dia mengubah tradisional thinking behind hospital architecture. Itu barek hospital. Diubah in a building or standing hospital, katanya dia bilang itu harusnya to benefit and not injure the sick. Bukannya malah membuat sakit orang yang sakit. Kita harus berterima kasih pada dia, gitu ya. Sekarang rumah sakit sudah lumayan. Akibat itu yang harusnya kita pelajari banyak. Tapi justru saya tidak melihatnya hal itu. Tidak melihat webinar-webinar tentang hal itu. Bahwa this uh, our modern day hospital itu sebenarnya mulai dari saat itu. Orangnya yang ini, namanya Florence Nightingale. Kalau Kita kenalnya tentu Gal Gadot saja lah ya, Wonder Woman. Kita lebih kenal dia ketimbang Florence Nightingale. Padahal dia bukan arsitek, tapi dia mengubah seluruh cara pikir pandang arsitek yang saat itu. Kita bacanya bagaimana Corbu mendesain Villa Savoy, yang betul-betul semuanya menggunakan cuplas, lalu bersih dan lain-lain, clean, neatness. Gitu. Tapi kita tidak membahas bagaimana seorang Florence Nightingale itu berupaya memperbaiki sebuah rumah sakit sehingga lalu rumah sakit sekarang itu cikal bakalnya dari dia. Nah, sejarah itu mencatat bahwa kematian terbesar itu ada pada rumah sakit saat itu. Mari kita berpikir sama-sama, think about it, merenung. Di Indonesia sebelum pandemi, apakah rumah sakit itu kita teliti higienitasnya atau hotel mewah? Yang mana lebih higienis? Hotel mewah atau rumah sakit? Yang mana lebih banyak jumlahnya? Rumah sakit atau hotel mewah? Apakah arsitektur gitu kita ini pernah berpikir tentang hal seperti ini? Buktinya kita lihat sekarang hotel lalu menjadi rumah sakit. <laughs> Banyaknya. Dan kita lihat jumlahnya hotel ternyata jauh lebih banyak dari rumah sakit. Sehingga kita butuh rumah sakit. Kita tidak pernah berpikir hal seperti ini. Padahal kita sudah belajar dari lima sebelum masehi itu banyak sekali. Dan ini berlaku cuma bukan di Indonesia, tapi mungkin juga di dunia. Nah, sejarah juga mencatat bahwa ketidakpedulian tadi, ketidakpedulian arsitek, terutama arsitektur tadi, untuk melihat, oh iya ya, yang harus dibangun lebih banyak itu mungkin rumah sakit atau atau rumah-rumah yang bersih, yang higienis, yang tidak kumuh gitu. Justru itulah sebenarnya basic human needs, jadi architectural basic human needs. Itu yang menjadi sangat penting. Kita hanya tahunya itu ada di bukunya PU gitu, lalu aman selamat sehat dan itu oh iya iya itu kita tahu 
but we never ya dalam tanda kutip bertitik tolak pada itu kurang lebih nah uh, gimana sih caranya to overcome gimana caranya supaya kita tidak ignorant gitu saya pikir uh, pendidik profesional juga gitu akademisian profesional mulai berpikir tentang apa ya tentang We need to learn about basic architectural meanings. Itu yang mungkin harus kita kedepankan ya. Jadi kita kita ajak lagi semua untuk berpikir, terutama buat mahasiswa yang baru ini berpikir. Yuk kita berpikir yang itu dulu, bukan uh, apa ya uh, kebutuhan dasar arsitektur, kebutuhan dasar aman, selamat, sehat, mudah, dan gitu. Itu menjadi sangat penting dulu. Penuhi itu dulu semua. Bukannya award awardan, bukan narsisan narsisan atau follower tentang sesuatu yang enggak ada hubungannya dengan itu. Mungkin itu, mungkin. Mungkin saya juga salah, bisa jadi saya salah. Tapi yang saya lihat seperti itu. At least saya melihatnya dalam lingkungan dekat saya. Nah, tiga hal itu menurut saya menjadi sangat penting. The purpose meaning itu mesti kita kuatkan. Function meaning itu mesti kita kuatkan. Use meaning. Sesudah itu kita mau ideological, mau modernism, mau postmodernism, dan lain-lain. Oke, okay, that's fine. That's important too. But itu dulu cara berpikir kita dulu seperti Florence Nightingale mengubah cara berpikir kita yang masih primitif tadi itu lalu dia mengubah cara berpikir hospital it is not a, even dia bukan arsitek tapi dia berpikir yuk kita ubah caranya atau mungkin juga cara berpikir Florence Nightingale tadi mengubah kita juga yuk kita ubah sekarang mari kita berpikir tentang hal-hal yang sangat basic hal mendasar ya Jadi jangan lagi kita membesar-besarkan awarding ini itu dan lain sebagainya. Tapi marilah kita mulai masuk ke sana. Kurangilah ber, uh, segala macam yang berbentuk apa ya keindahan, kepuasan narsis yang yang itu susah dibendung dan filternya hanya ada dari dari dalam diri kita. Kelihatannya kelihatannya basic knowledge to overcome our ignorance. Saya sih melihatnya dari dari Florence Nightingale jadi pada pada ibu-ibu tadi ibu-ibu nang jago. Nah, ini yang harus kita uh, saya usulkan untuk kita apa ya kita pelajari kita angkat betul-betul accommodating interaction of user and activities ini penting sekali lalu apa saja di sana uh, apa purpose function use ini programnya seperti apa itu menjadi sangat penting kadang-kadang fungsi kita lupakan karena kita sudah melihat sebuah bangunannya hebat uh, Lalu bagaimana seluruh pola tadi kita integrasikan pola-pola manusia, pola-pola dan dan lain sebagainya dengan masuk pada yuk sudah aman belum, sudah sehat belum, sudah nyaman belum gitu itu kadang-kadang apa ya luput luput dari diri kita karena kita lalu mengejar nih bentuknya gimana sih ini nggak hebat nih ini nggak keren nih gitu nggak wah nah Saya pikir aman, selamat, sehat, mudah itu jangan begitu begitu apa gampangnya kita lupakan gitu ya. Kenapa? Karena itu based on basic human needs. Florence Nightingale bilang itulah basic human needs yang harus kita penuhi lebih dulu. Air ada yang bersih, semuanya bersih. Kalau ruangan itu misalkan kita punya ruang tamu dan ruang dalam itu betul-betul disekat dengan bersih, diberikan ruang yang apa apa interaksi di antara keduanya ini kan sekarang enggak Nah, saya mau coba masuk ke sini. Ada what we practice and what we need. We practice let's hide the ventilation so our house looks the same with others. We must follow the trend. Ehor sekaligus narsisa. Apakah kita berpikir tentang secure, healthy, easy gitu, protection for us to do our activities? Tidak, kita mulainya justru dengan bentuknya. Saya ingin masuk harus instagramable bangunan saya. Enggak apa-apa sih, boleh-boleh saja instagramable asal dipenuhi secure, healthy, easy-nya tadi. Bangunan di daerah tropis tapi tertutup semua. Aneh juga gitu ya. Kita mungkin bisa belajar dari nenek moyang kita ya. Tapi kalau ada COVID pun itu juga tidak jaminan. Vernacular pun tidak jaminan atau tradisional pun tidak jaminan bahwa rumah-rumah dasar, rumah-rumah adat itu bisa menghadapi COVID juga karena kita kita tahu sama-sama bahwa faktor genetik menjadi sangat penting. Ini juga sama gitu. Uh, 
mari kita lihat gambar di sebelah kiri itu misalkan sebuah contoh sepatu semua di luar sekarang sepatu sampai dalam bahkan di dalam Instagram kita perlihatkan orang langsung duduk di tempat tidur atau berbaring dengan memakai sepatu so that is the traditional thinking yang harus kita ubah gitu higienitasnya itu sampai sana di sebelah kanannya itu kita lihat wah pokoknya dari luar bentuk bangunannya itu lots of likes gitu jempolnya banyak di sosmed Instagram apa Instagramable looking gitu, tapi dalamnya sempit, higienisnya nggak ada, mewah bangunannya, tapi sama sekali nggak higienis. Sulit malah kita melihat. Ini juga sama gitu tentang hospital, misalkan kita lihat, saya agak bingung gitu. Kita terlalu we just care about our artsy, win the prestigious competition. Kita nggak pernah peduli kalau dia kolaps. Saya memberikan contoh beberapa, misalkan bangunannya kalau Trafal kolaps ketika lagi dibangun, bangunannya Gary itu banyak disu, dituntut, gitu. Kita nggak pernah lihat hal-hal seperti itu. Tapi uh, arah kita tuh ke depan, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru selalu. Itu, itu that is our problem. Mungkin saya yang merasakan. Jadi, jadi uh, kalau kita kita mulai masuk lagi pada uh, accommodating user activities dengan benar, benar, dengan persyaratan-persyaratan yang benar, benar, organizing program from user activities dengan benar, dengan persyaratan tadi aman, selamat, sehat dan lain sebagainya tadi, lalu mengintegrasikan semuanya, arsitek itu punya peran besar untuk Oh ya, untuk mengurangi pandemi tadi atau justru malah membunuh kita malah bertanya-tanya sekarang jauhi ini jauhi itu uh, ruangan tuh jangan AC semua at the first place pada awalnya apa memang kita nggak berpikir bahwa harus ada udara gitu. lalu kita menyalahkan yang kesan ini menarik buat saya satu hal yang sangat menarik. so Pandemi itu bisa membuat kita uh, belajar. Mari kita singkirkan, singkirkan jauh-jauh pikiran apa yang idiot tadi yang idiosinkrasis itu. Dengan kita melengkapi, mengakomodasi, membuat human basicness tadi menjadi lebih tinggi, lebih baik nilainya. Uh, mari kita riset habis-habisan tentang hal-hal seperti itu, hal-hal yang mendasar tadi. Ketimbang kita riset habis-habisan tentang bagaimana caranya rumah saya atau bangunan saya Instagram mebel, atau bagaimana caranya supaya saya mendapatkan award yang prestisius. Ini saya. Jangan juga kita berlebihan, exaggerating, not overly speculate gitu. Apa sih yang ke depan gitu? Tidak perlu berlebihan membesarkan hal-hal yang tidak perlu. Seakan-akan, seakan-akan, basic human needs kita itu pujian. Basic human needs kita itu bangunan yang bagus. Dalam tanda kutip, bangunan yang bagus looks-nya saja. Seakan-akan. Sehingga lalu kita bagaimana caranya? Agar uh, membuatnya, tetap bertahan. Jadi uh, jadi keinginan narsis kita tentang bangunan bagus tetap bertahan. Itu justru menurut saya filter yang paling penting. To overcome our narcissistic tendency and start to make real contribution to the world around us. Bukan kontribusinya dengan dengan webinar yang lalu tidak ada ujungnya, tidak ada hasilnya juga. Tapi mari mulai saat ini kita kita riset habis-habisan, kita tekankan habis-habisan bahwa dalam bangunan itu basic human needs seperti selamat, sehat, mudah itu bagaimana ada ada jalan buat orang-orang yang handicap misalkan itu juga tidak pernah kita pikirkan. Jadi kalau kita mulai saja pada human basic needs seperti Florence Nightingale memulainya, saya pikir itulah perdamaian kita, itulah manfaat arsitek angkat pendidikan arsitektur untuk dunia dan akhirnya ujung-ujungnya tentu dengan pandemi. Demikian. Jadi uh, 
if you cannot be a blessing to others. Misalkan. Lalu at least gitu. Gula ayo dong, ya. kalau kita nggak bisa nggak apa-apa. Gula batunya habis. Don't be the pandemic idiots. Because misery for others. Jadi kalau kita nggak bisa jadi blessing ya sudahlah. Jangan merusak orang lain. Itu itu arsitek. Arsitek kan gitu, nggak bisa jadi blessing tapi ngerusak. Ini mungkin ini saya berpendapat untuk diri saya sih. Demikian, terima kasih banyak Ibu Nani, saya kembalikan. Uh, terima kasih uh, Prof. Purnama. Uh, silahkan para mahasiswa dan para audiens uh, mumpung ketemu sama uh, Prof. Purnama yang ingin memberikan satu uh, okay. wacana tentang uh, ruang dari sudut yang berbeda. Silahkan kalau mau ada yang bertanya atau memberi komentar, monggo silahkan. Jarang ini kesempatan bisa berdiskusi. <laughs> monggo silahkan. Silahkan. Mungkin dari uh, mahasiswanya Pak Purnama dulu, Pak Dian, silahkan memberi memberi pertanyaan atau masukan atau bagaimana biar diskusi bisa terbuka. Mungkin baru nanti adik-adik uh, kelasnya bisa. Uh, belum bu, saya cerita. belum. Belum. Yang lainnya, Mbak Tantri mungkin ya. Silakan. Himaladin, Pak Himaladin, biasanya sangat kritis ini. Silakan Pak Himaladin. Uh, jadi kohos tadi nggak perhatiin sedikit. Ah? <laughs> Saya pending dulu bu, jadi kohos ini. Uh, uh, silakan Pak Imaladin, biasanya kritis ini Pak Imaladin ini. Beliau uh, nah, mahasiswa S2 belum. Pak Purnama. Silakan. Saya belum punya pertanyaan silakan, bu, saya di belakang bu. Belum. Ya, makasih. Ya, Ibu Siwi mungkin? <laughs> ya Bu Nani, terima kasih. Selamat sore Pak Prof. Ya, saya mau ini aja sedikit apa namanya dari penjelasan Prof. Ya. Oke, sebuah apa ya, titik balik COVID ini ya, titik balik kita semua uh, kalau saya melihat. Jadi uh, apa namanya? Sementara ini kan kita seperti uh, maju terus itu ya, tanpa ada kendali seperti itu. Nah, COVID ini menjadi sesuatu yang dipaksa, keadaan yang dipaksa. Sehingga uh, mungkin alam yang memaksa atau yang tadi ada yang berpendapat konspirasi. Suaranya mungkin tidak hilang. Untuk itu, uh, kita tidak pernah tahu apakah itu konspirasi ataukah itu sebagai suatu yang alami gitu ya. Tapi setidak-tidaknya kita dipaksa untuk tadi kembali kepada titik nol tadi, titik balik. Yang kemudian kita mau ngapain? Kalau tadi uh, Prof tadi mengatakan di arsitektur itu sebagai uh, titik balik, tetapi kemudian kita ah. harus melihat keselamatan, kemudian kesehatan di dalam arsitektur itu. Nah ini sebetulnya juga uh, titik balik itu Waduh, terjadi di lingkungan, lingkungan ya, Pak. Tidak hanya di arsitektur, dalam arti di sini di kawasan. Bagaimana kemudian kita uh, titik balik waktu juga ya. Waktu. Bagaimana kita memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Kemudian kita bisa melihat lingkungan sekeliling kita. Kalau nggak seperti itu, kita nggak akan melihat sekeliling kita. Kita hanya kerja, 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 kerja terus itu. Uh, kebutuhannya hanya itu terus untuk apa uh, COVID nomi tadi gitu ya ekonomi terus itu. Nah kita mesti di COVID nomi kan seperti itu. Ini uh, di lingkungan kami pun juga demikian, uh, Prof. Jadi uh, apa namanya orang-orang tanda petik dirumahkan 
sehingga kemudian justru uh, potensi-potensi itu muncul gitu ya uh, mereka berpikir tentang alam kemudian mengolah lingkungan fasilitas umum dengan baik kemudian juga apa uh, saling mendukung me, apa uh, misalnya apa namanya kegemaran bertanam itu menjadi baik tumbuh gitu ya lingkungan-lingkungan menjadi baik kembali nah ini uh, mungkin melihat positifnya jadi tidak hanya di apa arsitektur dalam arti building saja tetapi juga uh, apa lingkungan di luar itu gitu ya sehingga ini memang memang uh, kita selalu harus mengambil positifnya ya prof <laughs> seperti itu nah tentu ada perubahan-perubahan yang kita juga tidak bisa uh, menafikan hal tersebut seperti itu aja sih prof saya yang melihatnya dari covid ini prof terima kasih Baik, terima kasih. Saya boleh langsung ya, Bu. Iya, monggo silakan. Jadi, uh, pertama, mohon nggak usah panggil Prof lah. <laughs> Saya nggak belum belum pantas jadi Prof. Oh, santai saja, Pak Pur saja atau Kang Pur atau Saya paling suka dipanggil Mas Pur atau Kang Pur. Suaranya bergema loh, Bu. Saya nggak tahu gemanya dari mana ini. Oke, okay. nah, tadi terhadap pertanyaan Ibu tadi, itu menarik sekali buat saya, Bu. Jadi, uh, memang betul sih, <laughs> justru itu itu yang menariknya. Bagaimana kita mau tahu positifnya kalau kita tidak tahu negatifnya. gitu. Jadi, kita baru bisa lihat, oh ternyata COVID itu membuat kita berpikir. Jadi, selama ini, kalau kita ingin positif ke depan, artinya kita negatif terus ya selama ini. ya gitu Itu, itu paradoksnya. Jadi, Uh, yuk kita berpikir positif saja, jangan sinikal, jangan jangan berpikir negatif. Justru saya reverse psychology, saya ingin melihat, yuk kita lihat negatifnya supaya kita bisa melihat pada sisi positifnya justru di sana. So, itu dia uh, kesadaran bahwa selama ini uh, apa hasrat tadi hasrat echo, hasrat follower, hasrat pamer diri narsis tadi ingin lebih, ingin hebat, ingin paling paling bla 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 itu menjadi uh, kita redam yuk. Kita filter yuk, kita sekarang yang mana yang lebih bermanfaat buat ruang kita, buat bangunan, buat lingkungan sekitarnya. Saya ambil contoh yang sangat sederhana, uh, sebuah kota gitu, ya udahlah Jakarta boleh gitu. Ketika COVID orang nggak jalan hilir mudik, nggak jalan keliaran, semua pada di rumah, udaranya bersih, sederhana banget. Jadi pernahkah kita berpikir tentang udara bersih itu menjadi is emas yang harus kita pikirkan? Lalu yuk, kalau gitu kita bikin udaranya bersih. Enggak juga. <laughs> Yang kita lakukan, the show must go on. Ekonomi must go on. Semuanya harus jalan. Bangunan harus dibangun terus-menerus. Nah, memang betul tadi. Uh, COVID menjadi blessing, tapi kan disaster. Ada korban sekian manusia. Perlukah? Perlukah blessing tadi munculnya COVID itu lalu uh, harus membawa um, apa ya, harus membawa um, korban segitu banyak. Jutaan manusia gitu. Di, di luar negeri tentunya. Kalau kita lihat, uh, kita selalu dihentakkan oleh hal-hal seperti itu dan kita tidak pernah belajar, Bu. Black Dead itu yang matinya banyak banget saat itu. Tapi apakah kita belajar? Tidak juga. Kita akan mengulangi ini. Dan saya yakin, saya yakin bahwa kita akan mengulanginya dan forget it. Kita akan uh, akan melupakan ini juga. Itu pelajaran sejarah. Moga-moga tidak. Tapi kita lihat pelajaran sejarah mengatakan hal itu, gitu. Kita lihat tadi pelajaran sejarah Black Dead sekian empat tahun bahkan ya orang sampai kalau nggak pakai masker ditembak. Tapi apa yang terjadi begitu ada COVID sekarang yang mirip saja dengan itu, lalu kita kelabakan. Padahal kita sudah pernah mengalaminya gitu. Atau mungkin karena saya tidak mengalaminya saat itu, saya tidak belajar dari situ. Jadi terima kasih banyak ibu. Itu memang menurut saya oke okay lah kalau kita jadi blessing untuk melihat ke depan lebih baik. Tentu kan. Kalau kita ingin lihat positifnya, kita harus tahu negatifnya. Itu menurut saya. Jadi tidak mungkin kita bilang yang positif, 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 tapi sama sekali nggak mau belajar dari sejarahnya. Tidak mau belajar dari Florence Nightingale. Begitu, Ibu. Moga-moga bisa menjawab. Uh, terima kasih. Terima kasih, Bro. Ya, terima yeah. kasih, Bu Siwi. Monggo yang lainnya, silakan. Uh, saya boleh sharing, ya, Bu? Ya, silakan, Kevin. Uh, halo, halo Pak Ura, uh, yes. 
sedikit gitu ya uh, mengenai uh, yang saya rasakan sebagai uh, apa staff arsitek gitu di, di sebuah kantor arsitek uh, mengenai ya saya karena uh, maaf ada, pak pak Kevin suaranya menggema eh menggema sekali oh menggema ya wah ini nggak tahu di saya nggak tahu di tempat lain ya oke okay. jadi uh, seperti ini pak uh, mungkin kantor saya uh, okay. adalah kantor arsitek yang cukup uh, baik gitu ya saya apresiat itu tapi tidak jarang sebenarnya banyak sekali saya setuju pak gitu dengan dengan uh, apa ya dengan kecenderungan narsistik dari seorang arsitek pada akhirnya uh, apa ya uh, seorang arsitek itu berusaha untuk menghasilkan karya yang terbaik sebaik mungkin yang bisa dilakukan gitu ya nah pada akhirnya uh, pekerjaan yang kita lakukan itu bahkan sampai kadang-kadang kita bekerja keras tanpa tanpa kita sadari sebenarnya batasan kita sampai di mana seperti itu Pak. Jadi kadang-kadang kalau saya dapat banyak sekali cerita dari teman-teman sesama staf arsitek gitu ya yang mungkin bekerja di biro yang cenderung untuk menghasilkan karya yang sebaik mungkin itu gitu. Nah, pada akhirnya menurut saya itu telah membuat kita seperti uh, apa ya selalu bermimpi 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 tapi kita lupa bahwa kita sebenarnya uh, butuh waktu untuk menjadi manusia itu satu pak nah bahkan banyak sekali staf arsitek itu yang bisa bekerja uh, hingga 24 jam kadang uh, bekerja hampir setiap hari pulangnya jam 3 pagi gitu terus uh, pas waktu itu saya coba cermati gitu saya ingat-ingat sebenarnya kenapa ya staf-staf arsitek muda ini mau uh, melakukan pekerjaan seperti itu sebegitunya, padahal mungkin gajinya nggak segitu sebe- uh, gak segitu besar ya gitu pak. Nah sebenarnya saya agak sedikit mau mengkritik uh, apa dunia pendidikan yang ada gitu ya, yang pernah saya alami juga di di S1 mungkin dulu. Nah dulu kita selalu diajarkan bahwa kalau kita meng- menghasilkan uh, sebuah karya yang terbaik itu kita harus sangat sangat bekerja keras untuk Uh, apa memberikan tenaga kita dan pikiran kita untuk apa yang kita kerjakan dulu. Cuman maksud saya mungkin ada uh, ada yang harus dipelajari dari mahasiswa mengenai batasan diri sebagai manusia itu itu yang penting. Nah jadi pada akhirnya apa ya uh, ada satu paham yang sebenarnya secara nggak sadar ketika kita masih menjadi uh, mahasiswa atau mungkin masih menjadi pelajar gitu ya. yang akhirnya terus terbawa sampai ke dunia kerja di dunia narsistik arsitek itu gitu. Nah itu menurut pandangan Pak Purnama seperti apa Pak ini? Karena menurut saya narsistik ini sangat berbahaya seperti itu. Terima kasih. Saya langsung jawab ya Bu Bu Nani. Oke. Okay. Uh, Pak Kevin terima kasih ini apa? uraiannya tadi dan pertanyaannya menurut saya menarik sekali. Saya mau ngaku dosa deh sama Pak Kevin. Saya juga dulu dalam dalam apa dalam konteks ketika saya melakukan praktek arsitektur gitu, mungkin juga sampai sekarang bahkan. Saya, ter- saya terjebak dalam, dalam sebuah dalam gelembung dalam, dalam bubble saya, saya gitu. Seakan-akan yang terbaik yang tadi, yang, yang bagus, bagus tadi, tadi. Itu, itu betul-betul, betul-betul bubble, bubble saya. saya. Jadi, Jadi bukan, bukan terhadap penggunanya, bukan, bukan terhadap observernya. Jadi, Jadi buat, buat saya, saya, bagus kriteria saya. Bukan bagus kriteria observer atau kriteria user. Kadang-kadang bahkan saya membuat rumah untuk seseorang, lalu saya bilang sama dia, Anda tidak boleh melakukan perubahan-perubahan, karena kalau Anda lakukan perubahan, Bagusnya hilang. Loh, ini bagus buat dia atau bagus buat saya? Saya kadang-kadang tertawa sendiri ketika ketika mengingat apa yang saya lakukan. Jadi, saya baru sadar dengan benar bahwa arsitektur itu bukan meminta. Arsitektur itu harus memberi. Memberi manfaat pada lingkungan sekitarnya, memberi manfaat pada observernya, memberi manfaat pada usersnya terutama. Yang kita lakukan justru yang sorry bukan yang kita lakukan yang saya lakukan selama ini justru saya meminta seakan-akan saya melakukan yang terbaik terbaik buat saya dalam gelembung saya dalam bubble saya yang harus saya pecahkan bubblenya supaya bubble saya sama dengan gelembungnya 
uh, user atau belum punya owner. Nah, itu menjadi penting. Akhirnya yang saya lakukan bukan memberi saya api-apinya gitu pura-puranya. We pretend to give. Padahal <laughs> apa? In reality, we just want to ask like, give me a thumb. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi, loh, akhirnya saya berpikir ini ketika saya bilang terbaik buat saya. Harusnya tidak ada pujian, justru terbaik buat orang itu, terbaik buat usersnya, terbaik buat masyarakat, meningkatkan nilai yang ada pada masyarakat, bukan meningkatkan nilai harga saya, meningkatkan bahwa saya mendapat pujian. Nah, saya pun terjebak Pak Kevin, saya terjebak dengan hal seperti itu, sehingga lalu saya pikir memang sudah waktunya, misalkan kita nih ya, kita arsitek punya bubble sendiri, pendidikan punya bubble sendiri. yang lalu lupa dengan observer dengan dengan masyarakat lalu kita disebut menara gading gitu. Contohnya uh, mulai dari tingkat dasar misalkan ketika dia mulai mendesain lalu mari kita sertakan orang lain yang untuk melihat kamu mau bikin buat siapa? Anda mau bikin buat misalkan uh, ruang serbaguna untuk masyarakat. Oke, okay, kalau gitu mulailah kita lakukan survei kecil-kecilan, 10 orang kita ajak, kita tanyakan apakah bangunan saya ini kira-kira cocok buat Anda atau tidak. Nah, Dari sana kita mulai membuka bubble kita, memburst kita, meledakkan bubble kita untuk masuk ke dalam bubble mereka. Jadi kata yang paling tepat tadi sebenarnya empati. Kalau kita punya empati, artinya kita bisa merasakan dia, merasakan orang lain itu. Bukan, bukan justru kita memperkuat bubble kita, menebalkan bubble kita, kita tidak peduli lagi dengan yang di luar. Nah, uh, kembali masuk ke dalam hal yang real. yang nyata, yang ada sekarang, menurut saya itu yang penting. Jadi niatnya, uh, bottom line-nya arsitektur itu harus memberi manfaat buat lingkungan sekitarnya. Buat lingkungan, bukan buat saya. Kalau buat saya, namanya saya meminta. Begitu Pak Kevin, terima kasih banyak pertanyaannya. Ya, makasih Pak. Pak. Jadi, dengan uh, adanya momen corona ini, saya sedikit balik dulu untuk para asas-asas itu, Pada akhirnya bisa bekerja di rumah, menghargai waktu untuk diri sendiri, seperti itu sih. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Kevin. Uh, silakan dilanjut. Silakan yang lainnya untuk dilanjut. Ini ada sebelum di mungkin kalau masih banyak yang pikir Prof eh, Pak Pur ini dari Pak oh, Prof Joseph Priyotomo eh, dia mencet yeah. bahwa beliau mengatakan pandangan yang hebat Prof apakah tidak makin hebat kalau tempat atau place dari tempatnya bangunan dalam kurung akan hadir sebagai sumber juga. Di Jawa ada ha, memayu hayuning bawono, memper, mempercantik bumi yang sudah cantik. Ya tempat menjadi sama pentingnya dengan PFU. Monggo Prof untuk ditanggapi. Baik, terima kasih ini Prof. Ini, 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 ini guru, guru, guru saya, saya ini. ini. Saya pikir memang perlu sih, dua-duanya perlu jadi keseimbangan itu menjadi hal yang sangat penting. Yang yang saya lontarkan justru, kita tidak mulai dengan pentingnya basic human needs, tapi kita, kita mulai dengan pentingnya sesuatu yang di luar itu. Padahal begitu kita berkata, kita puaskan semua, kita, kita akomodasikan puaskan semua, semua hal-hal yang, yang basic human study beres, lalu dengan sendirinya keindahan atau apapun keindahan juga itu, apapun dia akan muncul dari hal itu. Dari Jadi hal itu. niatnya bukan supaya bukan supaya, supaya, indah supaya, itu, supaya indah itu, tapi memberi manfaat tapi pada manfaat dunia, pada gitu, pada sekitarnya. sekitarnya. Itu yang menurut saya, yang menurut saya kalau kita mulainya dari sana, Niscaya kita, Niscaya kita dapat dua-duanya. dua-duanya. Jadi, jadi, jadi betul sekali bahwa mem- mempercantik dunia yang sudah cantik itu juga penting. Tapi, tapi memberi manfaat selain kecantikannya itu yang kita lupa. Jadi, jadi uh, mari, mari kita mulai ke sana. Ya. Itu, itu saya, saya lihat kecenderungannya dalam dunia pendidikan yang sangat kurang. kurang. Demikian Prof. Yaswi, terima kasih pertanyaannya. Uh, silakan yang lainnya. 
peserta yang lainnya. Monggo silakan, ada 94 ini, Prof. Yang mengikuti. Banyak. Ya. Silakan. Mungkin dari mahasiswanya eh, Pak Purnama juga boleh silakan bertanya atau memberikan tanggapan. Ya. Cinta, silakan. Silakan Pak Cinta. Cinta, silakan. Tadi mengangkat tangan. Halo. Kok hilang Pak Cinta? Ya, Bu, ya, Bu. Selamat sore, Pak Purnama. Sore. Iya. Ya. Jadi, Jadi saya, saya merasakan bahwa, bahwa eh, kecenderungan orang desain sekarang untuk lebih, lebih mementingkan Instagramable Instagram daripada basic needs itu, itu sudah merasuk ke seluruh kalangan. Jadi, Jadi saya ambil saya contoh ambil misalnya dari, dari dunia pendidikan. pendidikan. Arsitektur, Arsitektur aja. aja. Seolah-olah Seolah -olah sekarang, sekarang eh, dalam, dalam kurikulum, kurikulum itu, itu diarahkan mahasiswa lebih, lebih banyak mendesain bangunan-bangunan umum, bangunan public space. space. Dan, Dan malah, malah eh, desain rumah, rumah itu seolah-olah dianggap remeh. Padahal, Padahal menurut saya, saya desain, desain rumah, rumah itu sungguh-sungguh penting, terutama untuk mahasiswa yang kalangan eh, yang yang baru menempuh semester 1, semester 2 misalnya. Itu karena kebanyakan waktu manusia kita ini justru dihabiskan di rumah. Dihabiskan di rumah sehingga mahasiswa bisa menghayati apa yang mereka rasakan di rumah, apa yang mereka inginkan. Tapi kecenderungannya sekarang justru seolah-olah diarahkan untuk bisa mahir mendesain public space. Dan yang didesain itu, ya itu lebih cenderung Instagramable, itu bukan saja pada mahasiswa. Tapi kadang-kadang mungkin bagi saya sendiri pun lebih mengarahkan kepada Instagramable daripada fungsinya. Jadi konsep menurut saya dari dulu sampai sekarang tidak banyak berubah, tidak banyak. Tinggal cara needs-nya, basic needs tetap ada, tapi memang harus disesuaikan dengan perkembangan. Tapi needs selalu sama. Menurut Pak Salwara bagaimana ini melihat kecenderungan ini? Apakah pandemi ini bukannya justru membuat kita lebih merenung kembali bahwa basic needs itu begitu penting, bahwa Instagram mobile itu itu hanya kosmetik saja kalau menurut saya. Terima kasih Pak Purnama. Purnama. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Pak Cinta. Ini menarik sekali. Uh, saya pikir memang begitu ya Pak ya. Saya tidak tidak pasti benar Pak. Belum tentu pemikiran saya juga benar. Saya juga masih banyak belajar. Cuma yang saya lihat bahwa keseimbangan itu sangat perlu. Jadi kita selama ini Bandul kita mungkin, Pak, ya, terlalu ke arah yang negatif. Jadi begitu ada pandemi, langsung kita mulai sadar, oh, ternyata banyak hal yang belum benar gitu selama ini. Atau tadi, Pak, bisa dua. Malah kita mulai sadar, kita harus berpikir ke depan, yang belakang-belakang sudah kita tinggalkan saja. Padahal kita belum benar selama ini. Jadi itu yang saya pikir, Uh, di Indonesia, mungkin juga bukan cuma di Indonesia, tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan yang lain, tentu kita harus mengaca pada yang sudah punya standar. Saya saya agak bingung terus terang, Pak, kita belum paham tentang modernisme, tapi kita lalu sudah cerita tentang postmodernisme. Itu kecenderungan kita seperti itu, supaya seakan-akan saya tahu, saya selalu tahu, saya, saya selalu selangkah di depan Anda. Pengajaran kita meng, meng, apa, mengajarkan persaingan, jadi bukannya koeksisten sama-sama tapi kita diajarkannya persaingan mungkin itu yang harus kita ubah ya jadi 
Instagram itu apalagi persaingan berapa yang dapat jempol di jumlah kuantitasnya. Kalau kalau bayangkan saja Pak, kalau misalkan jempolnya jutaan gitu, lalu kemudian dia mendapatkan fasilitas yang banyak. Jadi seakan-akan lumrah bahwa dengan Anda mendapatkan jempol jutaan, you are the messenger-nya, ya. The, the messenger is very important dan the message-nya. Jadi message-nya malah kadang-kadang saya nggak tahu gitu. Saya melihat orang yang Instagram Instagramnya jutaan gitu. Saya nggak punya Instagram ya. Saya cuma melihat dari internet. Karena dia mendapatkan fasilitas yang banyak. Padahal message-nya nggak jelas. Jadi hanya messengernya. Kita terlalu banyak uh, berpikir pada messengernya, pada orangnya gitu. Jadi orang bukan sebagai individu yang melihat ke dalam, tapi orang sebagai individu yang dilihat dari luar. Jadi meminta sesuatu dari luar. itu kelihatannya kecenderungan sekarang yang lalu tentu saja akan ditangkap dari dari apa ya dari dari hasrat yang paling mendasar tadi muncul sih dimudahkan jadi betul tadi pak eh, penting sekali ketika dia mendesain buat rumahnya buat rumahnya dia gitu buat dianya tapi bukan buat Instagram demikian juga dengan public building public building itu ya bagaimana usernya diajak ikut serta di, di research gitu gimana pendapatnya setelah tinggal di situ kalau jelek dipublikasikan juga itu nggak pernah dipublikasikan di lalu itu dijadikan pelajaran oh kalau gitu saya keliru mendesain saya juga banyak kelirunya dan saya mengakui kekeliruan ini banyak sekali yang saya lakukan itulah sebabnya perenungan saya ini tentang tentang hal-hal seperti ini jangan-jangan sifat Eh, siapa si Eho tadi sama si Narsis tadi masuk ke dalam diri saya lalu muncul seakan-akan sekarang seperti sekarang sehingga ya yuk kita kita ngobrolin tentang pandemi dalam arsitektur yuk kita ngobrolin ini ke depan gitu seperti apa padahal kalau saya pikir-pikir emang lu udah ngapain selama ini kalau lu ngedesain udah benar belum gitu kok udah hebatnya mau mikir pandemi itu itu ke saya sendiri gitu terima kasih Pak Dinfa kira-kira seperti itu saya sepakat dengan Bapak tadi keseimbangan menjadi penting Silakan yang lainnya. Terima kasih Pak Selura. Boleh tanya Bu. Mohon izin Bu, boleh tanya? Iya, silakan Pak Nurianto, monggo. Iya. Halo. Halo. Siap siap dulu nih Bu. Oh. Pak Nurianto. Ah iya, terima kasih Bu. Selamat sore semuanya Pak Pur, Kang Pur, selamat sore Kang Pur. Dilojeng santan. Eh, sore. Oh, mohon, kemayu orang Bali. <laughs> Damang, Alhamdulillah. Bapak-bapak, Ibu-Ibu, uh, Bu Nani, terima kasih kesempatannya. Saya sebetulnya hanya curhat ini, dan apa yang bisa dibilang sebagai uh, rasa kegelisahan saya aja ini, uh, Kang Kur. Uh, pertama, saya ingin mengatakan bahwa Corona itu memang di samping sebagai musibah gitu ya, ada anugerahnya. Dan ya kita jelas kalau untuk musibah kan terasa sekali dengan banyaknya korban dan lain-lain. Sementara dilihat dari sisi anugerah juga misalnya tukang masker laku gitu ya, terus hand sanitizer juga banyak yang laku dan lain-lain itu luar biasa. Nah kalau dari sisi arsitektur, saya... melihat bahwa posisi arsitek kalau menurut pandangan saya itu pertama dia dari sisi loyalis dan dari sisi populis kalau zaman dulu saya punya pendapat bahwa arsitek itu sebagai seorang loyalis dia mendesain berbakti kepada atasannya misalnya pada zaman Romawi kuno atau Eh, Mesir, eh, Yunani begitu. Jadi mereka bisa dikatakan sebagai tangan kanannya para penguasa pada saat itu. Tapi kalau saya melihat sekarang eh, arsitek sudah be, apa bisa dibilang sebagai orang yang loyalisnya itu kepada pemilik dana begitu. Jadi dia membangun itu atas dasar pemilik dana yang besar. Dia bisa membangun dengan sangat luar biasa memenuhi keinginan si pemilik dana. Tapi kalau dilihat antara desainnya itu seolah-olah hanya untuk memuaskan seleranya dia sendiri begitu. Jadi kalau tadi Kang Pur bilang bagaimana desain arsitektur yang hygiene yang sehat untuk masyarakat itu seperti apa sebenarnya? Kita sering mendengar istilah arsitektur yang 
tanggap bencana, yang anti gempa, yang tahan gempa, dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan aset sektor yang eh, tanggap terhadap eh, penyakit? begitu? Bagaimana desainnya aset sektor yang tanggap terhadap penyakit? Kalau kita lihat perbandingannya, misalnya aset sektor modern dengan aset sektor tradisional, eh, salah satu contohnya misalnya di kampung-kampung tradisional, di Baduy, di Kampung Naga, kita bisa melihat desainnya seperti itu, dengan gaya seperti itu, tapi kalau kita perhatikan masyarakatnya jauh dari penyakit begitu. Jauh dari eh, penyakit, terus kemudian ketika gempa juga rumahnya bisa dibilang ramah terhadap gempa. Justru yang rame, yang eh, hingar-bingar itu tentang corona adanya di kota ketimbang di kampung-kampung tradisional. begitu. Jadi kalau saya waktu datang ke Kampung Naga, waktu bulan Januari kemarin itu mereka mengatakan di dia mau corona gitu di sini mah nggak ada corona jadi kalau dilihat tadi desain rumah Kampung Naga sama Kampung Baduy dibilang higienis hygiene rumah yang hygiene yang sehat mungkin mungkin tidak juga gitu ya tidak tidak juga bisa dikatakan sebagai rumah yang sehat gitu karena dengan jamban yang terapung di atas balong gitu ya, terus kemudian MCK seadanya, tapi mereka justru bisa bisa me, apa, me, 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 membuat hunian mereka itu kok nyaman dan tidak ada istilah corona itu penyakit di sana itu, termasuk di Baduy juga gitu. Jadi bagaimana sebenarnya desain rumah yang yang nyaman, eh, yang sehat terhadap penyakit seperti ini, Bu, eh, harusnya di perkuliahan juga menurut saya perlu ada ada muatan tentang eh, apa materi yang eh, mengarahkan pada konsep desain rumah yang mampu me, 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 meminimalisir terhadap penyakit penyakit yang bisa menular gitu itu seperti apa sebenarnya tantangan jadi arsitek buat arsitek juga ini tantangan buat arsitek bagaimana bisa mendesain rumah yang 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 hijin tadi yang Pak Pur bilang yang Kak Pur bilang yang sehat yang bisa me, meminimalisir adanya penyakit dan lain-lain gitu karena yang kita hadapi ini kan tidak nampak itu wujudnya tidak terlihat gitu jadi benar-benar luar biasa dampaknya itu besar sekali terhadap terhadap arsitektur nah ini pendapat saya pribadi kalau misalnya kita membuat desain yang bagus menurut arsitek yang rumah tanggap terhadap penyakit seperti apa sebenarnya gitu mungkin itu saja Kang Pur terima kasih dan Bu Nani terima kasih Bu mohon izin iya Pak selamat Mereka. sore iya monggo silakan uh, Pak Pur untuk terima kasih. memberi masukan tentang rumah yang gini atur nuhun ya orang Baduy <laughs> tapi mari kita mari lihat begini ya Kang ya. Muryanto ini kita pernah mengalami tahun 1918 sampai tahun 1920, lalu diperpanjang sampai 1922, uh, Spanish Flu, dan kita sebutnya Black Death. Yang matinya banyak sekali. Korbannya banyak. Nah, tidak beda itu dengan COVID, kita tidak pernah melihat juga, flu itu tidak bisa kelihatan juga, sama. Uh, pencegahannya juga sama. 3M, 3T juga sama. Itu 100 tahun yang lalu. Lalu pertanyaannya, kalau sekarang itu kejadian lagi, artinya kita belajar nggak dari situ? Itu pertanyaan sederhana sebenarnya. 100 tahun yang lalu sudah terjadi, lalu apakah kita berubah? Tidak juga. Lalu kalau kita kena sekarang, lalu kita bilang, ini oh, this is a turning point, ini suatu hal yang sangat sangat hebat. Kenapa? Karena kita tidak pernah berpikir tentang yang tahu yang 100 tahun yang lalu itu. Kira-kira ya, kira-kira menurut saya seperti itu. Jadi kita nggak pernah belajar sama sekali. Nah, tentang tentang ta, apa, arsitektur adat tadi kampung adat, lalu kemudian ini ada sebuah kota, misalkan Bandung atau Jakarta gitu. Mungkin menurut saya kita tidak bisa mem, apa, membandingkannya uh, secara utuh gitu. Jadi komunitasnya berbeda. Jadi di sana komunitasnya memang komunitas yang apa, heterogen, sorry, yang homogen, betul-betul homogen sekali. Lalu sementara kita dalam kota 
hidupnya dalam heterogen sekali. Jadi ada dua komunitas yang agak sulit diperbandingkan dan tidak mungkin kita perbandingkan. Nah, apakah bangunan-bangunannya itu kalau saya ambil contoh yang sangat sederhana saja, penanganan Covid untuk rumah-rumah gitu, kalau Anda mau makan usahakan udara luar masuk rumah. Ya sederhana sekali hal-hal seperti itu. Dan itu memang dilakukan kalau di rumah-rumah rumah-rumah di apa adat ya tradisional bersahabat dengan alamnya. Simpel. Tapi kenapa kita lalu harus berkata bahwa uh, udaranya masukkan dong? Berarti selama ini udara nggak dimasukkan ke dalam bangunan. <laughs> Mungkin gitu ya. Itu kan pertanyaan sederhana. Coba, coba kalau mau ngobrol gitu ngobrollah di luar saja di mana udaranya mengalir. Sederhana. So simple. Tapi itu pertanyaan mendasar loh. Kok kita diharuskan sih membuka membuka jendela lalu memasukkan udara? Oh selama ini kita nggak pernah masukkan udara ya. Udara kita kalengan penuh dengan AC semua. Yang lalu Ya, ternyut, uh, pasti akan tercemar kalau sa- sedikit saja yang dimasukkan. Nah, itu problem yang yang kita berjalan terus tanpa kita pernah berhenti. Saya tentu juga tidak 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 mau juga kehidupan saya seperti ini. Misalkan lalu saya suruh hidup di misalkan di kampung adat gitu. Ya higienisnya berbeda. Jadi memang kita membandingkannya berbeda. Jadi mungkin tidak bisa kita bandingkan. Uh, rumah-rumah tradisional atau rumah-rumah adat itu lebih baik daripada rumah-rumah yang ada di kota gitu terhadap modernisme tidak bisa juga jadi ada positifnya dan ada negatifnya tetapi sebagai sebuah keseimbangan kita mempelajari hal itu dan kita lalu mencoba menerapkannya sebagai sebuah inspirasi mungkin oke okay, gitu ya tapi lalu kita uh, mengatakan bahwa yang satu lebih unggul juga tidak bisa juga karena uh, keunggulannya berbeda masing-masing berbeda kurang lebih seperti itu Akang Nurianto jantan Uh, ini bahasa Sunda lagi. <laughs> Kira-kira Oke, seperti itu deh, dua-duanya perlu. Ya. ya, gimana Pak Nuryanto? Sudah terjawab? Ya, sudah, sudah, Bu. sudah, Bu. Keresahannya sudah terjawab, ya. ya. <laughs> Silakan <laughs> Pak Danang Habibowo tadi ingin bertanya. Baik, baik. Ya. Baik, terima kasih. Selamat, selamat. selamat. siang ya, Pak Pur, Pak Prof. Purnama. Danang, Pak. Mau tanya, tanya Pak, Pak. Eh, eh, sedikit saya pendapat, pendapat Bapak tentang pandemi tadi terkait dengan arsitektur, mungkin ke, tidak banyak berpengaruh atau tidak, me, tidak me, langsung melulu menjadi sebuah transformasi khusus bagi berpengaruh menjadi sebuah transformasi untuk arsitekturnya sendiri, karena mungkin sifatnya temporer Pak ya, atau eh, emang nggak banyak pengaruhnya kalau saya lihat. Yang ingin saya tanyakan justru kalau mengenai teknologi, Pak. Kalau melihat dari perkembangan dari dulu, hingga saat ini, sepertinya ada pengaruh yang besar. Nah, apakah memang betul uh, ada uh, terjadi transformasi dalam dunia arsitektur terkait dengan uh, teknologi ketimbang pandemi, Pak? Itu, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Baik, baik. Terima kasih. Ini ini menarik. Ini, ini kita masuk dalam hal yang... yang... Realita, Realita gitu ya. Gini, Gini uh, kalau, kalau kalau saja saya, saya melihat sejarah, sejarah 100, 100 tahun, tahun yang lalu, lalu ternyata tidak, tidak ada perubahan yang besar sampai, sampai sekarang. sekarang. Relatif tidak ada. Tentu kalau kita belajar dari sejarah, apakah dia berulang atau nanti dia berbeda, itu lain halnya. Tapi selama ini yang saya lihat, ya tidak ada pengaruh yang mendasar. akibat dari Black Death tadi demikian juga dengan COVID belum ada mungkin ya saya tidak tahu saya tidak tidak akan meramal dan tidak akan bisa meramal. Nah yang menarik tadi tentang teknologi memang justru teknologi ini teknologi digital terutama komunikasi yang membuat kita ya jadi teknologi itu dibuat selalu ada dampaknya jadi ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu kita dengan mudahnya bisa ngobrol dengan siapapun juga gitu lalu dampak negatifnya tadi hasrat-hasrat yang yang mudah tadi dimanfaatkan oleh kofinomi tadi oleh oleh orang-orang ekonomi untuk muncul dong muncul dong muncul dong gitu apa sih sebenarnya begitu muncul pulsa anda jalan begitu begitu anda muncul lagi kemudian semuanya jalan dan itu hitungannya sangat kuantitatif uh, justru Kalau kita pikir, kita lihat sama-sama, misalkan contoh tentang teknologi komunikasi saja. Saya bicara itu dulu. Ketika saya memasukkan sesuatu ke internet, lalu 
algoritma. Di sana menggunakan algoritma. Saya suka sekali belajar algoritma. Lalu algoritma itu akan bekerja sehingga lalu memunculkan sesuatu yang betul-betul yang kita cari. Gitu. Jadi kita tidak tahu yang hal lainnya. Kalau saya mencari katakanlah apa gitu, lalu apa-apa-apa muncul. Setiap saya masuk lagi apa-apa muncul. Dan algoritma itu dihususkan untuk saya. Jadi saya dibikinkan sebuah gelembung algoritma. Anda Anda mencarinya yang lain, itu gelembungnya. Jadi saya akan-akan ketika saya melihat, loh kok suasananya sama. Karena apa? Karena memang di algoritma dalam, sorry to say, algoritma dalam internet gitu, itu memang dibuat untuk menghususkan, mencari spesifik. Sehingga lalu kalau mencari kemiripan, dia sangat berguna. Mencari kemiripan satu dengan yang lain. Nah, lalu kemiripan kemiripan itu dengan tidak sadar saya dibentuk ya. Jadi bubble saya, gelembung saya dibentuk oleh oleh internet tadi. Nah, pemahaman akan teknologi tadi yang membawa manfaat tadi, lalu lambat laun tersapu, wipe out dengan pemahaman justru orang yang menggunakan teknologi tadi ya, yang pintar untuk keuntungan mereka saja. Jadi, jadi problemnya tidak lalu membawa manfaat besarnya yang ditonjolkan, tetapi justru membawa manfaat terhadap orang-orang tertentu itu yang ditonjol. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita berkaca pada teknologi digital atau di teknologi informasi, lalu kita masuk pada teknologi arsitektural, misalkan, mari kita riset sama-sama apa sih teknologi yang bermanfaat buat lingkungan, apa teknologi yang bermanfaat buat Kebudayaan, contoh misalkan kalau kita tidak mau masuk pada yang lingkungan, saya sangat pro dengan kebudayaan, tapi justru budaya itu melihat basic needs, gitu. bukan budaya itu melihat uh, apa sapuan-sapuan kuas di permukaan gitu, uh, make up-nya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Nah, apabila teknologi itu bisa meng, apa bisa menolong masyarakat, itu bisa membuat masyarakatnya lebih baik, nilai lingkungannya lebih tinggi, saya pikir teknologi itu akan sangat berpengaruh buat arsitektur. Tapi selama ini justru teknologi itu yang dalam tanda kutip menunggangi arsitektur. Jadi bukannya uh, apa ya for the sake of, um, of uh, apa manfaat kita gitu ya benefit benefit buat orang-orangnya atau buat buat penggunanya karena manusia menjadi penting. Tetapi for the sake of technology itself itu yang harus kita apa ya kita filter kita kita waspadai. Jadi Pak Danang tadi benar, teknologi akan sangat berpengaruh. Kenapa? Kalau COVID sekarang zaman seperti zaman 1918 tidak ada teknologi informasi ya yang matinya lebih banyak gitu ya kasarnya lah ya. Nah berbeda tentu dengan sekarang ada teknologi seperti itu. Nah tapi zaman dulu tidak ada yang muncul lalu webinar dalam sehari 20 kali gitu nggak ada itu di satu sisi ya di satu sisi. Kalau kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, itu membawa manfaat yang tinggi bagi masyarakatnya, bagi lingkungannya. Teknologi saya, saya sih justru uh, mengunggulkan teknologi. Saya justru mengedepankan bahwa kita harus masuk pada teknologi. Kalau enggak kita ketinggalan zaman. Tapi teknologi yang membawa manfaat buat masyarakat pengguna arsitekturnya. Begitu, Pak Dana. Baik Pak, terima kasih Pak. Gimana Pak Dana? Sudah paham? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Benar nih. <laughs> Monggo yang lainnya silakan. Masih ada waktu, silakan. Ya, Pak Imeladi. Ya, Bu, saya ya, Mau aku saya masih ini ya. Uh, Pak Pur, saya mau diskusi nih Pak Pur, cuman merenung juga kembali. Kejadian pandemi ini kan uh, bukan yang pertama kali dalam sejarah manusia ya. Dari dulu, kalau saya kita setback ke zaman dulu, itu terjadi juga di Inggris, waktu, waktu itu kalau nggak salah penyakit pes Pak. Penyakit pes yang dibawa oleh tikus. Dan kemudian uh, diselidiki, setelah diselidiki ternyata itu terjadi akib kota di Inggris. Mereka yang membuang hajat itu sembarangan di jalanan. Bersamaan dengan itu, kemudian banyak kematian-kematian, dan pandemi ini sebenarnya berlangsung terus dalam sejarah kita berkali-kali. Bedanya sama COVID ini mungkin masalah kita di zaman globalisasi sehingga penyebarannya cepat. Kalau di masa itu hanya di sekitar di Eropa. 
Nah, ada satu hal yang artinya gitu dari setiap pandemi yang terjadi. Contoh yang di, di masalah pes ini itu terciptalah yang disebut dengan kloset. Yang kedua terciptalah pen, uh, obat juga untuk menang, uh, nanggulangi penyakit pes ini. Sebenarnya kita ini kadang-kadang itu belajar belajar dari satu musibah. Bukan bukan kita kadang-kadang memang musibah itu menjadi satu positif dalam kita belajar berarsitektur juga begitu sehingga sekarang kita menggunakan kloset uh, yang sampai sekarang kita pakai di dalam setiap unit rumah tinggal ataupun bangunan umum. Nah pertanyaan saya tuh gini kalau kita renung kembali kadang-kadang jadi di masa depan tetapi kita nggak bisa prediksi musibah seperti apa. Nah, ini yang uh, mungkin dalam renungan saya bahwa inilah cara kita belajar. Memang kontrat alam udah begitu. Demi satu persatu kita menjadi pintar. Gitu. Setiap peristiwa per peristiwa kita belajar. Dan semakin lama semakin sempurna. gitu Kira-kira itu uh, Pak Pur. Makasih mungkin inputnya. Baik, eh, Pak Hamal Abid. Eh, terima kasih banyak. Uh, saya, saya sampai sekarang pun juga masih belajar terus. Jadi uh, pertanyaan saya kepada diri saya sebenarnya, apakah kita bisa belajar dari sejarah? Apakah kita belajar dari hal yang sebelumnya? Itu pertanyaannya. Dan jawabannya buat saya sendiri, saya nggak pernah belajar buat dari hal sebelumnya. Jadi saya menunggu sesuatu kejadian, baru saya belajar. Jadi saya bukan orang yang berpikir tentang what is important, tapi saya berpikir tentang what is urgent. Jadi urginitas itulah yang lalu membuat saya belajar. Harusnya kan important, jadi saya berpikir jauh ke depan. Nah, important and urgent ini yang yang saya pikir balik-balik lagi kepada saya sendiri, oh saya ternyata orang reaktif ya, hanya urgent saja, begitu urgent, kondisi sekarang urgent, baru saya pikir, oh iya benar juga. Saya tidak pernah berpikir ke depan. Itu mungkin sebabnya, Uh, beberapa negara lain lebih maju lebih bisa menemukan hal-hal yang ke depan jadi kita kita cenderung untuk tidak ke belakang tidak belajar dari sejarah tapi tidak juga belajar ke depan jadi yang ada kita tersekat di tengah lalu kita lost in our bubbles <laughs> itu itu yang saya lihat tentang betul da, da, lagi zaman pas dulu memang ditemukan sebuah kloset kema, uh, banyak hal yang ditemukan di sana dan sayangnya itu kan tidak terpengaruh oleh tidak tidak dibuat oleh arsitek. Gitu. Jadi kita harus belajar dari dari orang lain bagaimana caranya mereka berguna buat lingkungan. Arsitek tidak menemukan kloset, kita hanya menggunakannya selama ini. Yang yang saya inginkan sebenarnya yang saya ajak teman-teman semua kita sebagai arsitek apa peran kita terhadap lingkungan kita. Kalau pra, kalau saja peran kita terhadap lingkungan kita bersih, perlahan-lahan kita akan belajar ke sana. Saya ambil contoh yang sederhana tadi. Vitruvius sampai sekarang masih diajarkan, tapi kita tidak pernah mem- membedah buku itu. Saya belum. Kalau ada, saya mau sekali. Yuk, mari kita ikutan saya duduk di sana membedah buku itu. Ini udah bukan punya, bukan hanya belas-belas tahun, tapi puluhan tahun sejak arsitektur pertama kali muncul di, di dibuat oleh Rovan Romon itu. Tapi tidak pernah kita belajar tentang itu. So, artinya pertanyaan ya Pak Himaladin ya. Apakah benar kita belajar? Ataukah kita hanya follower? Ataukah kita hanya memuaskan nafsu kita saja? Tidak belajar. Itu pertanyaan buat saya. Oh, ini kelihatannya saya nggak belajar. Nih. Karena sejak zaman itu pun saya masih menjadi dogma buat saya. Jangan-jangan pandemi, endemi, atau epidemi ini lalu eh, hanya sebuah selingan saja seperti yang kita lihat tadi, sejarahnya yang saya lihat tadi. Ini kelihatannya hanya hanya apa ya hanya selingan saja gitu jadi kalau kita bilang yuk kita terhentak untuk belajar nanti mungkin baru kita bisa jawab dua tahun tiga tahun lagi setelah pandemi berakhir apakah kita kembali lagi melakukan hal rutinitas yang kita lakukan lalu kalau ada urgent lagi baru kita berpikir atau justru mulai dari sekarang kuncinya pada pendidikan kita mengajarkan bahwa arsitektur itu memberi bukan meminta arsitektur itu memberi bukan meminta yang kita ajarkan sekarang ini terutama saya saya masih mengajarkan arsitektur itu meminta minta like minta jempol minta pujian jadi mulai dari sekarang yuk arsitektur itu memberi memberi apa memberi manfaat buat masyarakatnya jadi bukan meminta 
Begitu Pak Himaladin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Gimana Pak Imaladin? Apakah sudah Cukup, Bu. Cukup. Ya, ya, ya. ya. Silakan yang lainnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih ada kah? Oke, mungkin uh, Prof. Purnama mungkin uh, sudah sudah tidak ada yang bertanya lagi atau mungkin ada yang ingin bertanya bisa kontak beliau. Beliau sangat kooperatif untuk diajak berdiskusi. Jadi mungkin kalau boleh sedikit saya memberikan uh, kesimpulan dari uh, apa yang diutarakan oleh Prof. Purnama dan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi kesimpulannya uh, bagaimana kalau kita merubah cara pandang kita. Uh, tentang sebuah ruang. Jadi intinya adalah uh, kita perlu uh, titik tolak pertama adalah adanya keseimbangan dan manfaat, gitu ya, Prof ya. Keseimbangan dan manfaat, barulah kita tarik ke belakang untuk uh, meraih satu fungsi yang dibutuhkan itu. Nah, yang menjadi permasalahan kita tadi yang Prof katakan bahwa apakah sebetulnya kita belajar atau tidak, ataukah kita hanya mengadaptif sesuatu yang sudah ada itu sebetulnya itu bisa terjadi, bisa iya dan bisa tidak, dikarenakan uh, kita selama ini sudah nyaman pada zona nyaman kita. Sehingga kita dihadapkan pada satu uh, tragedi dalam tanda petik, dalam satu tragedi corona yang siap atau tidak siap, semua orang dirumahkan begitu, barulah uh, kita sadar bahwa, oh iya ya, kemarin-kemarin kenapa kita sangat nyaman bermain-main di zona nyaman kita sehingga kita harus keluar sekarang ini dari zona nyaman kita sehingga kita mesti ngapain begitu nah pada tahap awalnya dengan kita mesti ngapain kita mulai boring dan sebagainya ya satu-satunya alternatif yang bisa kita lakukan memanfaatkan teknologi supaya silaturahmi uh, tetap terjaga begitu ya Prof ya sehingga kita memanfaatkan dengan uh, daring supaya kita silaturahmi terjaga kita masih bisa uh, sharing ilmu dan sebagainya pertanyaan berikutnya uh, bagaimana kalau daring ini nanti sudah lagi dianggap nyaman lagi <laughs> apakah kita benar akan berada di daring terus atau kita sudah harus berpikir berbeda lagi supaya kita bisa selalu movable terhadap perkembangan dunia ini kira-kira demikian ya Prof kira-kira mungkin mohon mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya uh, terima kasih atas kehadiran semuanya Uh, presentasi propor nama ini sangat menarik sekali, jadi dari uh, berbagai audiens uh, hadir, tidak saja dari uh, mahasiswa uh, jurusan uh, arsitektur dan perencanaan UNTAR, tetapi dari UNPAR dan dari uh, apa namanya, dari universitas lain juga ada beberapa yang hadir Prof. Jadi uh, terima kasih sekali, uh, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, salam sehat buat semuanya. Dan kita tetap semangat untuk berani keluar dari zona nyaman. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ibu Nani. Terima, terima kasih buat semuanya. semuanya. Ya, terima kasih. Sebelum kita berpisah, mohon uh, video dinyalakan. Kita akan foto bersama dulu. Silahkan. Kita foto Sorry, bersama. Uh, hey. Murid-murid. Bapak alumnus Unpar yang berada di zona kita. Monggo uh, Pak Imaladin silakan dibantu di foto. Pak Imaladin. Mana Imaladin? Ya, uh, Brian, silakan Brian. Baik, Pak Ibu. Diberi tanda 1 2 3 ya. Ya, ya. 1 2 dan 3. Ya, ya. Pas. Pas. Kemudian. Yang berikutnya. Screen berikutnya. Nah, nah. Siap-siap yang screen berikutnya. Ya. Satu. Dua. 
dan tiga. Dan tiga. Tidak buka video semua. Silakan dibuka videonya. Hmm. Tadi yang kedua juga sikit sih, eh sikit sih bu yang uh, video ini. Hmm. Yang kedua dua. Tiga ya. Satu, dua, dan tiga. Sudah cukup. Terima kasih semuanya. Salam, ketemu lagi. Sampai jumpa. Terima kasih Brian. Terima kasih. Terima kasih Pak Pur. Ya. Terima kasih. Gunani. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih selalu Pak Pur.